பக்தியோடு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு உறவு அதை பார்க்கும் பொழுது தேவனுக்கு வந்து அது ஒரு அறிவறுப்பாக இருக்குது உலகத்தை எடுத்து தான் களஞ்சியத்தில் போட்டு வைக்கணும் உலகத்தை எடுத்து தான் பயிரில் போட்டு வைக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து பார்க்குறோம் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் உலகத்தோடு கூட ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு உறவு கொண்டவர்களாக இருந்திருக்கலாம் லூக்கா பன்னிரெண்டு இருபதுல பார்த்த போல அல்லது இவங்க வந்து வழி தப்பி போல தேவனோட வசனத்தை உண்மையாக படித்து அந்த வழியில் நிற்காதபடிக்கு இருந்த அந்த ஒரு கலாத்திய சபையை போல மாறுபட்ட வழிகளில் மாறுபட்ட உபதேசங்களை வந்து கேட்டு குழம்பி போல ஒரு கண்ணிகைகளாக வந்து இருந்திருக்கலாம் அவங்க வந்து அல்லது தேவனுடைய சொல்லுக்கு கீழ்ப்படியாதபடிக்கு அவர் சொல் அவர் வந்து செய்யாத அப்படின்றது வந்து செய்யக்கூடிய ஒரு கூட்டமாக இவங்க இருந்திருக்கலாம் இது இல்லை அப்படின்னாக்க அங்க எரிபொருள் சப்பளை இருக்காது அங்க அக்கிஞ்சு வந்து அணிஞ்சு போயிடும் இன்னைக்கு நம்மளோட வாழ்க்கையை சீர்தூக்கி பார்ப்போம் நம்மட வாழ்க்கையில இன்னைக்கு உண்மையான ஒரு சரண்டர் இருக்கு ஆவியான ஒரு இடத்துல இன்னைக்கு நம்மளோட வாழ்க்கையில முழுமையான ஒரு ஏழ்டிங் இருக்கா பரிசுத்தாவனிட பரிசுத்தாவின் இடத்துல இருக்கு நம்மட வாழ்க்கை பரிசுத்தாவனுடைய பரிசுத்தாவினவர் நம்பி அவருடைய வழிகாட்டுதலுக்கு ஏங்கி நிற்கிறதா அந்த டிபெண்ட் லைஃப் இருக்கிறதா இல்ல நம்ம உலகத்தை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோமா மணியை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோமா நம்ம ஸ்ட்ரென்த்தை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோமா நம்ம வெல்த்தை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோமா நம்மட பரம்பரைகள் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோமா நம்மட அப்பா பழக்கம் <laughs> இதெல்லாம் தான் வந்து ஆண்டவர் இன்னைக்கு எதிர்பார்க்கிறார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்தில் மைகொண்டதாக இன்றைக்கு நாம் தியானத்திற்கு எடுத்துக்கொண்ட வேத பகுதி மத்தையு எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து பதிமூன்று வரையான வசனங்களை வாசிக்கலாம் இருபத்தைந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து பதிமூன்று வரையான வசனங்கள் யாராவது எடுத்தீங்கன்னாக்க கொஞ்சம் வாசிங்க அப்பொழுது பரலோக ராஜ்யம் தங்கள் தீவட்டிகளை பிடித்து கொண்டு மனவாளனுக்கு எதிர்கொண்டு போக புறப்பட்ட பத்து கன்னிகைகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கும் அவர்களில் ஐந்து பேர் புத்தி உள்ளவர்களும் ஐந்து பேர் புத்தி இல்லாதவர்களுமாய் இருந்தார்கள் புத்தி இல்லாதவர்கள் தங்கள் தீவட்டிகளை எடுத்துக்கொண்டு போனார்கள் என்னையோ கூட கொண்டு போகவில்லை புத்தி உள்ளவர்கள் தங்கள் தீவட்டிகளோடு கூட தங்கள் பாத்திரங்களில் எண்ணெயையும் கொண்டு போனார்கள் மனவாளன் வர தாமதித்த போது அவர்கள் எல்லாரும் நித்திரை மயக்கமடைந்து தூங்கிவிட்டார்கள் நடு ராத்திரியிலோ இதோ மனவாளன் வருகிறார் அவர்க்கு எதிர்கொண்டு போக புறப்படுங்கள் என்கிற சத்தம் உண்டாயிற்று அப்பொழுது அந்த கன்னிகைகள் எல்லாரும் எழுந்திருந்து தங்கள் தீவட்டிகளை ஆயத்தப்படுத்தினார்கள் புத்தி இல்லாதவர்கள் புத்தி உள்ளவர்களை நோக்கி உங்கள் எண்ணெயில் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுங்கள் எங்கள் தீவட்டிகள் அணைந்து போகிறதே என்றார்கள் புத்தி உள்ளவர்கள் பிரதியுத்திரமாக அப்படியல்ல எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் போதாமல் இருந்ததாதபடி நீங்கள் விற்கிறவர்களிடத்திற்கு போய் உங்களுக்காக வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்றார்கள் அப்படியே அவர்கள் வாங்க போன போது மனவாளன் வந்துவிட்டார் ஆயத்தமாயிருந்தவர்கள் அவர்கள் அவரோடு கூட கல்யாண வீட்டுக்குள் பிரவேசித்தார்கள் கதவும் அடைக்கப்பட்டது பின்பு மற்ற கன்னிகைகளும் வந்து ஆண்டவரே ஆண்டவரே எங்களுக்கு திறக்க வேண்டும் என்றார்கள் அதற்கு அவர் உங்களை அறியேன் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் மனுஷகுமாரன் வரும் நாளையாவது நாளிகையாவது நீங்கள் அறியாதிருக்கிறபடியால் விழித்திருங்கள் கருத்தில் நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் இந்த வார்த்தைகள் இதை அணைக்கும் பொழுது ஆண்டு வரைய நீர் இடைப்பட்டு பேசத்தக்கதாக நிச்சயிக்கிறோம் நீங்கள் மத்தியில் நீர் இடைப்படுங்கப்பா இது உங்களுடைய வார்த்தை நீர் பேசும் ஆண்டு வரே அப்பா ஹீமன் என்ற பரன்ஸ் வராதபடிக்கு நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க உங்களுடைய நாமும் இதன் மூலமாக மகிழ்ப்படுவதாக நீங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் பேசுங்க இதை கேட்கிற ஒவ்வொருவரோட பேசுங்க கர்த்தாவே உங்களுடைய நாமத்துக்கு நீர் மகிமை கொண்டு வாரோம் எங்களை தாழ்த்து உங்களுடைய கரங்கள் ஒப்புக் கொடுக்குறோம் ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமேன் ஆமேன் இப்போ வாசிக்க கேட்ட இந்த 
பத்திரிகை எழுதுல சுவிசேஷம் இருபத்தி ஐந்தாவது இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரத்துல முதல் பதிமூன்று வசனங்கள் ஒரு அருமையான ஒரு பிரபலமான உவமை ஒன்றை சித்தரிக்கிறது இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன ஒரு அருமையான ஒரு உவமை இது ஸோ இதில் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க இதுல இருந்து நிறைய மெசேஜஸ் நம்ம வந்து கேட்டிருப்போம் இது ரொம்ப பிரபலமான ஒரு உவமை அதாவது கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருகையை குறித்து வெளிப்படுத்துகிற ஒரு உவமை பேசப்படுகிற ஒரு உவமை பத்து கண்ணிகள் அப்படின்ற ஒரு உவமை இதுல இந்த பத்து கண்ணிகைகள்ல ஐந்து பேர் வந்து புத்தியுள்ள கண்ணிகைகள் ஐந்து பேர் புத்தி இல்லாத கண்ணிகைகள் வாசித்ததை போல என்ன செய்ய என்ன நாம் கேட்டோம் அப்படின்னாக்க வந்து இந்த ரெண்டு பேருமே வந்து தீவட்டிகளை வந்து எடுத்துக்கொண்டு போறாங்க எதுக்காக எடுத்துக்கொண்டு போறாங்க அப்படின்னாக்க மனவாளனுக்கு எதிர்கொண்டு சொல்லுகிறாங்க இவங்க ஆனா கடைசியில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாக்குறோம் அப்படின்னாக்க புத்தியுள்ள கண்ணிகைகள் தங்களுடைய தீவெட்டிகளுக்கு ஆயுள எண்ணெயை வந்து வைத்திருக்கிறாங்க புத்தி இல்லாத கண்ணிகைகளுக்கு வந்து அவங்களுடைய பாத்திரத்துல வந்து எண்ணெய் கொண்டு வரல எண்ணெய் இல்லை அவங்க இடத்துல கடன் கேட்கறாங்க அது நடக்கல திருப்பி எண்ணெய் வாங்க போயிடுறாங்க அந்த நேரம் பார்த்து வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னாக்க மனவாளன் வந்து விடுகிறார் வந்து விட்டோடனே வந்து என்ன நடக்கிறது ஆயத்தமாக இருந்த இந்த பத்துல அதாவது ஆயத்தமாக இருந்த ஐந்து கண்ணிகைகள் மாத்திரம் பத்து கண்ணிகைகள்ல ஐந்து கண்ணிகைகள் மாத்திரம் இந்த வெட்டிங் ஃபீஸ்டுக்குள்ளால வந்து கடந்து செல்றாங்க கல்யாண வீட்டுக்குள்ளால வந்து பிரவேசிக்கிறாங்க அப்பொழுது கதவு கதவு வந்து சாத்தப்பட்டு விடுகிறது மிச்ச ஐந்து கண்ணிகைகள் அவங்க போயிட்டு வந்து ஆயிலாம் வாங்கிட்டு எண்ணெயெல்லாம் வாங்கிட்டு திருப்பி வந்து கதவு தட்டுறாங்க திறக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்ப ஆண்டோடு சொல்றாரு உங்களை எனக்கு தெரியாது உங்களை அறியேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ இதுல இருந்து என்ன ஆண்டோர் நமக்கு சொல்றாரு அப்படின்னாக்க நமக்கு வந்து மனசு குமாரன் வருகிற நாளும் தெரியாது நேரமும் தெரியாது அதனால நீங்க எல்லாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னாக்க நீங்க ரொம்ப விழித்து இருக்கணும் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்போ இதுதான் வந்து இந்த ஓமையில சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய கதை இந்த கதை வந்து நம்ம அனைவருக்கும் வந்து ரொம்ப ஒரு தெரிந்த ஒரு காரியம் இன்றைக்கு வந்து இந்த ஓமையின் மூலமாக இந்த கேட்ட கதையிலிருந்து கர்த்தர் நமக்கு நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு என்ன காரியங்களை இன்றைக்கு பேச போகிறார் என்பது அதுதான் வந்து நம்முடைய மெசேஜ் ஓகே ஸோ பத்து கணிகைகள் முதலாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க இவங்களுக்குள்ள ஒரு காமனாலிட்டி இவங்களுக்குள்ள ஒரு ஒற்றுமை சிமிலாரிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பார்த்தோம்னாக்க வந்து இந்த பத்து பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க வந்து கண்ணிகைகள் அப்படின்னு எழுந்து பற்றுக்கிறது ஸோ அதற்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க அது எதை குறிக்கிறது அப்படின்னாக்க இவங்க எல்லாருமே வந்து கற்புடையவர்கள் சுத்தமானவர்கள் பரிசுத்தமானவர்கள் பியூரிட்டி உள்ளவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது அர்த்தமாகிறது அப்புறம் ரெண்டாவது என்ன நடக்குது இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு தீவெட்டி வச்சிருக்கிறாங்க கையில் சரி மூணாவது என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்க ஒரு ஒற்றுமை இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பர்பஸ் தான் வந்து இருக்குது ஒரே ஒரு நோக்கம் என்ன ஒரு நோக்கம் மனவாளனை சந்திக்கிறதற்கு இவங்க எல்லாருமே வந்து புறப்பட்டு போகிறாங்க ஸோ மனவாளனை சந்தித்து சந்திக்க புறப்பட்டு போகிற இந்த பத்து கண்ணிகைகளும் இப்ப யாரு இந்த எல்லா பத்து கண்ணிகைகளுமே வந்து மனவாளிகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளலாமா மனவாட்டிகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் பிரைட்ஸ் இவங்க எல்லாமே வந்து ஸோ இந்த பிரைட்ஸ் எல்லாமே வந்து பிரைட் குருமை வந்து சந்திப்பதற்கு புறப்பட்டு வந்து செல்றாங்க ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த பத்துல வந்து ஐந்து பேர ஐந்து அஞ்சு பேரை வந்து பிரிக்கிறாரு ஆண்டு ஒரு இங்கே முதல் ஐந்து பேரை வந்து புத்தி உள்ளவர்கள் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு ரெண்டாவது ஐந்து பேரை வந்து புத்தி இல்லாதவர்கள் அப்படின்ட்டு சொல்றார் அது வந்து இவங்களுக்குள்ள வந்து வேற்றுமை குறிக்கிறது முன்னாடி நம்ம பார்த்தது வந்து அவங்களுக்குள்ள வந்து ஒற்றுமைகளை பார்த்தோம் அவங்க வந்து எல்லாருமே விர்ஜின்ஸ் எல்லாருமே வந்து கண்கைகள் அவங்க சுத்தமானவர்கள் அப்புறம் அவங்க கைகள்ல வந்து தீவட்டிகள் இருந்தது அவங்களுக்கு ஒரே நோக்கம் இருந்தது மனவாழ்நிலை சந்திக்க புறப்பட்டு போக ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து மனவாட்டிகளாக இருந்தார்கள் இது வந்து ஒற்றுமைகள் ஸோ இவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த வேற்றுமைகளை பார்க்கும் பொழுது ஐந்து பேர் வந்து புத்தி உள்ளவர்கள் ஐந்து பேர் வந்து புத்தி இல்லாதவர்கள் இவருடைய அந்த பிளாஸ்க்ல வந்து யாரோட பிளாஸ்க்ல முதல் ஐந்து பேர் வை இந்த புத்தி உள்ளவர்களுடைய பிளாஸ்க்ல வந்து 
எண்ணெய் ஆயில் இருந்தது ரெண்டாவது உள்ள அந்த புத்தி இல்லாத கண்ணிகைகள் அவங்களிடத்துல வந்து அந்த ஆயில் வந்து இல்லை இது வந்து முக்கிய மிக முக்கியமான வந்து ஒரு வேற்றுமையாக வந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது இதில் எனக்கு ஒரு காரியம் வந்து தென்படுகிறது இந்த சிமிலாரிட்டிஸில் வந்து பார்க்கும் பொழுது ஒற்றுமையில் பார்க்கும் பொழுது அவங்க எல்லாருமே வந்து பியூராக இருக்கிறாங்க பிரைடு வந்து இப்போ நம்ம ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னாக்க அங்கே போயிட்டு வந்து கல்யாணம் பண்ணி யார் கல்யாணம் பண்ணி யாருன்னு வந்து யாருமே வந்து கேட்கவும் மாட்டாங்க தேடவும் மாட்டாங்க ஸோ அவ்வளவு கூட்டத்திலையும் வந்து ஒரு கல்யாணம் பண்ணி என்ன செய்யலாம் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவங்க தான் கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவங்களுடைய ட்ரெஸ் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ எல்லாருக்கும் எல்லார காட்டிலும் வந்து கல்யாண பெண் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக வந்து ட்ரெஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதனாலேயே வந்து அவங்கள வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இனம் கண்டுபிடி அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இவங்க தான் வந்து மனப்பெண்ணாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஸோ அப்போ அவங்க வந்து ட்ரெஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளோ ஒரு சுத்தமாக தான் வந்து இருக்கிற மாதிரி வந்து தெரியுது இப்போ நீங்கள் வந்து சகரியா மூணாம் அதிகாரம் ஒன்றுல இருந்து ஐந்தாம் வசனத்தில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த பிரதான ஆசாரியான யோசுவா மோசை காலத்தோட யோசுவா கிடையாது இவர் வேற இவர் இந்த பிரதான ஆசாரியனாகிய மோஸ் யோசுவா வந்து தேவண்ட சமூகத்தில் இருக்கும் பொழுது அவருடைய வஸ்திரங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க அழுக்கு வஸ்திரங்களாக இருந்தது ஸோ ஒரு வஸ்திரம் வந்து அழுக்கா இருக்கு அப்படின்னாக்க வந்து அது ஒரு பாவத்தை குறிக்கிறது பரிசுத்தம் இல்லாத ஒரு தன்மையை குறிக்கிறது அப்படின்ட்டு வந்து அர்த்தம் அப்ப அந்த நேரத்தில் என்ன செய்யறாரு வந்து ஈவன் அந்த இடத்துல வந்து பிசாசு வந்து அந்த யோசுவா பிரதான ஆசாரியை குற்றப்படுத்துகிற விதமாக வந்து அங்கே நின்ற போதிலும் வந்து கர்த்தர் வந்து அந்த வஸ்திரங்கள் எல்லாம் வந்து யோசுவா விட்டு அகற்றி போட்டு ஒரு நல்ல புதிய வெண்மையான வஸ்திரத்தை வந்து உடுத்துறாரு புதிய தலைப்பாகலாம் அப்படி உடுத்துறாரு ஸோ இப்போ அந்த வஸ்திரத்தை பார்க்கும் பொழுது வந்து என்ன தெரியுது நமக்கு அப்படின்னாக்க இவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரியான வஸ்திரத்தை தான் போட்டிருக்காங்க எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே கிடையாது ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுனாக்க வந்து ஒரு லெவல் ஆஃப் ஒரு ஒரு தூய்மை அவங்கள்ட்ட இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஒரு இங்கே பிரதான தூ ஆசாரியனுக்கே அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பிரச்சனை வந்தது அதாவது வந்து அவனுடைய அந்த உடையில் வந்து அழுக்கு வஸ்து அழுக்காக இருந்தது அந்த அழுக்கு வஸ்திரத்தை வந்து ஆண்டர் மாற்றி போடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் இந்த கண்டிகைகளுக்கு வந்து வரலை இவங்க எல்லாருமே வந்து அப்படி ஒரு அப்படிப்பட்ட ஒரு அழுக்கு வஸ்திரத்தை அஞ்சு புத்தி இல்லாத கண்டிகை அழ அணிந்திருந்தார்கள் அப்படின்லாம் வந்து நமக்கு இல்லை எல்லாருமே வந்து ஒரே மாதிரி தான் வந்து இருக்கிறாங்க எல்லாம் வந்து சுத்தமாக தான் இருக்கிறாங்க போல நமக்கு வந்து ஒரு தெரியுது ஸோ ஆனால் ஏன் வந்து ஆண்டவர் இந்த இடத்துல வந்து புத்தி இல்லாத சில கண்டிகைகளை ஐந்து பேரை வந்து குறிப்பிடுறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம அது சில பார்க்கணும் ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அவங்க புத்தி இல்லாததுனால வந்து என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னாக்க அவங்களுடைய தீவட்டி வந்து தொடர்ந்து எரிகிறதற்கு உண்டான அந்த எரிபொருளாகிய அந்த எண்ணெயை அவர்கள் எடுத்து கொண்டு வரவில்லை அதுதான் இந்த ஓமையில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்டாக வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ வேதத்தில் வந்து புத்தி இல்லாதவர்கள் புத்தி இல்லாதவர்கள் மூடன் ஃபூலிஸ் அப்புறம் ஃபூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நிறைய இடத்துல வந்து பார்க்கலாம் ஈவன் நீங்கள் இப்போ போயிட்டு நீங்கள் ப்ராப்ஸை வந்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க அதில் நிறைய வந்து ஞானத்தை பற்றியும் அப்புறம் வந்து புத்தி இல்லாத காரியங்களை பற்றியும் நிறைய வந்து ஆண்டவர் வந்து பேசி வச்சுருப்பார் காலமொழி மூலமாக ஸோ அதில் நான் இப்போ ஒரு முழு வேதத்தில் பார்க்கும் பொழுது நிறைய காரியங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஒரு ரெண்டு மூணு காரியத்தை மாத்திரம் வந்து நான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து கோடிட்டு காண்பிக்க வந்து விரும்புகிறேன் முதலாவது ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னாக்க லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது அங்கே ஒரு ஐசூரனை பற்றி பார்க்குறோம் என்ன செய்யறான் எல்லா இடத்துலையும் வந்து அவனுடைய வயலில் இருக்கக்கூடிய தானியங்கள் அதெல்லாம் விளைஞ்சு போ போக இன்னும் நிறைய விளையும் பொழுது இந்த களஞ்சியத்தெல்லாம் இடித்து பெரிய களஞ்சியமாக கட்டி எல்லாத்தையும் சேர்த்து வைப்பே ஆத்மாவே நீ இழைப்பாரி புசித்து குடித்து இன்பமயமாக இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அவன் சொல்கிறான் அப்போ அவனை பார்த்து வந்து ஆண்டவர் வந்து சொல்கிற வாக்கியம் தான் அந்த வாக்கியம் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னாக்க வந்து மதிகேடனே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறார் அந்த இடத்துல வந்து அப்படின்னா முட்டாளே அப்படின்னு அடுத்த புத்தி இல்லாதவனே அப்படின்ட்டு வந்து அர்த்தம் இந்த புத்தி இல்லாத கண்ணிகளை குறிப்பிடுகிறது போல இங்கே வந்து குறிப்பிடுகிறார் ஆண்டவர் இங்கே வந்து இன்னைக்கு நைட்டு ஆத்மா வந்து எடுத்துக்கொள்ள போட்டுச்சுனாக்க நீ சேர்த்து வச்சிருக்கெல்லாம் வந்து யாரோடையதாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து
ஒரு ஒன்றித்து போகக்கூடிய ஒரு காரியம் அந்த உலகத்தை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து எதிர்பார்க்கிறான் ஆஹ் தனக்கு தேவையானது எல்லாவற்றையும் சேர்த்து வைத்துக் கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறார் பூமியில் உங்களுக்கு ஒன்றத்தை சேர்த்து வைக்காதீங்க இங்கே வந்து இருக்கக்கூடிய பூச்சி இதெல்லாம் வந்து எல்லாம் கெடுத்து போட்டுரும் திருடர்களை திருடி விடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரலோகத்தில் வந்து உங்கள் பொக்கேஷன்களை சேர்த்து வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல ஆண்டாள் சொல்றாரு இன்னைக்கு நிறைய வந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான சொத்துக்களை சேர்த்து வைத்த அரசியல்வாதிகள் அவங்கெல்லாம் இருந்த இடமே தெரியல அதாவது வந்து நமக்கு சேர்த்து வைக்கலாம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு சேர்த்து வைக்கலாம் தப்பு இல்லை ஆண்டவர் சொல்ற எறும்பை போய் பார்த்து அதனுடைய வழியை கற்றுக்கோள் சோம்பரியா இருக்காத சுறுசுறுப்பா இருக்கும் போய் சேர்த்து வைக்க அப்படின்னா சொல்றாரு அது உண்மைதான் அது வந்து ஆனா பரம்பரைக்கும் ப உனக்கு கண்ணுக்கே தெரியாத பல ஜா பல நூறு ஜென்ரேஷன்ஸுக்கு வந்து சொத்து சேர்த்து அடுத்தவுடைய சொத்து அடிச்சு ஊர் சொத்த உடையில போடுறதுக்கு வந்து ஆண்டவர் வந்து அனுமதி கொடுக்கல அங்க ஓகே ஸோ அதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்போ அப்படிப்பட்ட சொத்துக்களை சேர்த்து வச்சவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு எங்கன்னு தெரியல ஆனா அவங்கள வந்து உலக உலகத்துல இருந்தவர்கள் தேவன் அறியாத ஜனங்கள் ஓகேயா ஆனா அவங்கள வந்து மிமிக் பண்ற மாதிரியே தேவன் அறிந்தவங்க இன்னைக்கு அப்படிதான் செய்யறாங்க அவங்க என்ன செய்யறாங்களோ அதே மாதிரிதான் செய்யறாங்க அந்த உலகத்தை வந்து அப்படியே நம்முடைய பாக்கெட்டுக்குள்ளால வைக்கணுன்ற மாதிரிதான் வைக்கிறாங்க இன்னைக்கு வந்து சோ அப்படிப்பட்டவர்களை பார்த்து இன்றைக்கு ஆண்டவர் மதிக்கிடனே அப்படின்ட்டு சொல்றாரு உலகத்தோடு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு உறவு அதை பார்க்கும் பொழுது தேவனுக்கு வந்து அது ஒரு அறிவறுப்பா இருக்குது உலகத்தை எடுத்து தான் கலஞ்சியத்துல போட்டு வைக்கணும் உலகத்தை எடுத்து தான் பயிர்ல போட்டு வைக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து பாக்குறோம் சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் அப்போ ஒருவேளை இந்த கண்ணிகைகளுக்கு நான் நினைக்கிறேன் புத்தி இல்லாதவர்கள் என்று அழைக்கப்படும் பொழுது இந்த ஐந்து கண்ணிகைகளை ஒருவேளை இவர்களுக்கு அப்படிப்பட்டதான ஒரு தொடர்பு இருந்திருக்கலாம் ஆஹ் அடுத்து பார்க்கும் பொழுது வந்து ஆண்டவர் இன்னொரு ஒரு ஒரு பட்டணத்தை குறித்து சொல்றாரு அதில் உள்ள சபைகளை குறித்து பேசுறாரு கலாத்தியருக்கு எழுதின அந்த நிருபத்துல பவுல் இப்படியா சொல்றாரு கலாத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்துல இப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது இப்படி அப்படின்னாக்க வந்து புத்தி இல்லாத கலாத்தியரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது இங்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னாக்க வந்து ஏன் இங்க ஒரு ஊரையே பார்த்து இப்படி ரெபிக் பண்றாரு திட்டுறாரு பால் வந்து திட்டுறாரு என்ன திட்டுறாரு புத்தி இல்லாத கலாத்தியர் அப்படின்றாரு இவங்களுக்கு பிரசங்கித்த வந்து ஒரு பிரசங்கத்தை வந்து இவங்க நல்ல நச்சிதிகள் நிறைய கேட்டுக்கிறாங்க பால்ட இருந்து அவருடைய நிறைய ஊழியக்காரங்கிட்ட இருந்து ஆனா திரு கொஞ்ச காலத்துல என்ன இருக்கு நீங்க முதலாவது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசித்து பாத்தீங்கன்னாக்க தெரியும் அதுல இந்த கலாத்திய சபை பார்த்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு விதமான ராங் டாக்டர்ஸ்ல வந்து போயிடுறாங்க வார்த்தைகள் வந்து சரியில்லை சரியான வார்த்தைகள் வந்து அவங்களால நிக்க முடியல அப்படி அப்படின்ட்டு வந்து அப்படியே போயிடுறாங்க அவங்க வந்து ஏன் அப்படின்னாக்க சரியான வேத அறிவு வந்து இல்லை இன்னைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவர்களுக்கும் அப்படித்தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வேதம் படிக்க மாட்டாங்க எவனாச்சும் ஏதாச்சும் வந்து சொன்னாக்கும் வந்து உடனே வந்து நம்பிடுவாங்க வேதத்தை வந்து படிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அந்த அக்கறை இருக்காது நேரம் இருக்காது வேதத்தை ஒழுங்கா வந்து படிச்சாதான் அவங்களுக்கு வந்து தெரியும் இன்னொருத்தர் சொல்றது வந்து சரியா தப்பா அப்படின்னு வந்து தெரியும் இல்ல அப்படின்னாக்க எவனாச்சும் வந்து ஏதாச்சும் ஒண்ணு சொல்லும் பொழுது என்ன ஆகும் அது வந்து இவங்களுக்குள்ளான வந்து புகுந்துக்கும் அது பெரிய பிரச்சனை ஆயிரும் அப்ப அப்படி வந்து தேவோடைய வசனத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காத படிக்கு தேவண்ட வசனத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துடாத படிக்கு அதை தியானிக்காத படிக்கு அந்த வசனங்களுக்கு வந்து காத்திருந்து ஜபிக்காத படிக்கு இருக்கிறவர்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லக்கூடியதான ஒரு காரியம் புத்தி இல்லாதவர்களே அப்படின்னு சொல்றார் ஒருவேளை இவங்க இந்த கண்ணிகைகள் வந்து அஹ் கண்ணிகள்ன்றது வந்து ஒரு கூட்ட கிறிஸ்தவ மக்கள் தான் இன்றைக்கு அதுதான் அர்த்தம் சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்ட கிறிஸ்துவ மக்கள் இன்றைக்கு அப்படியாக வந்து இருக்கலாம் அந்த புத்தி இல்லாத கண்ணிகைகள் போல இருக்கலாம் அதாவது வந்து தேவனுடைய வசனத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காத படிக்க அவங்க ஆவியான எழுதுற அந்த வசனங்களை ஆவியானத்துல இருந்து கேட்டு படிக்காத படிக்கி அதுக்கு நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாத படிக்கி ரொம்ப ஈஸியா ஆஹ் குயிக்க அதை கத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு வெவ்வேறு வழிகளில் போகும் பொழுது இந்த மாதிரியான பலவிதமான ராங் டாக்டர்ஸ்ல ராங் டாக்டர் அப்படின்ட்டு அதுக்குள்ளால போயிட்டு வந்து மாட்டிக்கிறாங்க சோ அப்படி அப்படி பெற்றவர்களை பார்த்து ஆண்டர் சொல்ற புத்தி இல்லாதவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது பார்க்கும் பொழுது வந்து சவுல் வந்து ஒரு இடத்துல திட்டு வாங்குவார் யார்கிட்ட திட்டு வாங்குவார் அப்படின்னாக்க வந்து சாமிகள்ட்ட திட்டு வாங்குவார் மதிகேடா அந்த காரியத்தை செ
இவர் போயிட்டு வந்து சர்வாங்க தகனபலியும் சபாதனபலியும் செலுத்துவாரு பலித்தீருடைய அந்த பாலயங்கள் அவங்க இறங்கி இருக்கும் பொழுது பயந்துட்டு வந்து அப்படி செலுத்துவார் கில்கால்ல அவரு போயிட்டு சாமிகள் வர்றதுக்கு லேட் ஆகும் அதனால வந்து இவரே ஒரு கிங் போயிட்டு வந்து ஒரு ஆசாரியனுக்குரிய ஒரு காரியத்தை வந்து அவர் செஞ்சுவார் அதனால அந்த இடத்துல வந்து சாமுவேல் ஆஹ் சாமுவேல்ட்ட வந்து பயங்கரமான ரெப்பிக்கு வாங்குவார் அது மாத்திரம் இல்ல அந்த செஞ்ச ஒரு காரியத்தினால இது அதாவது வந்து இத செய்யாத அப்படின்னு ஆண்டர் எந்த நியமத்தை கொடுத்துக்கிறாரோ அதை செய்யும் பொழுது அது கீழ்ப்புடியாமைக்கு வரையறையாகிறது அது சோ ஆண்டவர் செய்யாத அப்படின்றத செய்யும் பொழுது யாராக இருந்தாலும் சவுலாக இருந்தாலும் சரி இல்ல இன்னைக்கு நம்ம கிறிஸ்தவ மக்களாக இருந்தாலும் சொல்லி யாராக இருந்தாலும் அதை நம்ம செய்யும் பொழுது அது கீழ்ப்படியான என் காரியமாக இருக்கிறது அதுக்குள்ள அந்த கான்சிக்வன்சஸ் வந்து அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்து விடுகிறது அங்கே சவுல் வந்து இது நிமித்தம் வந்து என்ன பண்றாரு ஒரு ஆசன செய்ய வேண்டிய வேலையை வந்து ஒரு கிங் ஒரு அரசன் செய்த ஆண்டவர் செய்ய செய்யக்கூடாது ஒண்ணு அவர் செஞ்சுட்டார் அன்னைக்கு செஞ்சதுனால தன்னுடைய ராஜ்ய பாரத்தை அவர் வந்து இழக்கும்படியாக நேரிட்டது சோ இப்படி ஆஹ் இப்படிப்பட்ட சில காரியங்கள் வந்து இருக்கிறது அப்புறம் ஆஹ் நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த இந்த மாதிரி மதிகேடு புத்தி இல்லாத காரியங்கள் அப்படின்ட்டு இருக்கு சோ ஒருவேளை இந்த கண்ணிகைகள் உலகத்தோடு கூட ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு உறவு கொண்டவர்களாக இருந்திருக்கலாம் லூகா பன்னிரெண்டு இருபதுல பார்த்த போல அல்லது இவங்க வந்து வழி தப்பி போல தேவனோட வசனத்தை உண்மையாக படித்து அந்த வழியில் நிற்காதபடிக்கு இருந்த அந்த ஒரு கலாத்திய சபையை போல மாறுபட்ட வழிகளில் மாறுபட்ட உபதேசங்களை வந்து கேட்டு குழம்பி போல ஒரு கண்ணிகைகளாக வந்து இருந்திருக்கலாம் அவங்க வந்து அல்லது தேவனுடைய சொல்லுக்கு கீழ்ப்படியாதபடிக்கு அவர் சொல் அவர் வந்து செய்யாத அப்படின்றது வந்து செய்யக்கூடிய ஒரு கூட்டமாக இவங்க இருந்திருக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்க்கும் பொழுது என்ன நடக்குது அப்படின்னாக்க இந்த செலக்ஷன் ஆஃப் பிரைட் ஆண்டவர் எப்படி வந்து இந்த மனவாட்டியை வந்து செலக்ட் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் பாக்குறோம் எப்படி பாக்குறோம் அப்படின்னாக்க வந்து ஆஹ் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு தாமதம் அப்படின்ற ஒரு ஃபேக்டரை வந்து ஆண்டவர் வந்து யூஸ் பண்றாரு ஸோ இந்த பத்து கணிகைகள்ல வந்து கலந்து இருக்கிறாங்க பத்துல அஞ்சு பத்துல வந்து அஞ்சு வந்து புத்தி உள்ளது அஞ்சு வந்து புத்தி இல்லாதது இந்த ரெண்டை வந்து பிரிக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆயுதம் என்ன அப்படின்னாக்க வந்து தாமதம் இன்றைக்கு பாருங்க வந்து ஆஹ் ஆண்டவர் வந்து வருகை வந்து தாமதம் ஆயிட்டு இருக்குது சோ இந்த தாமதம் கூட வந்து ஒரு விதமான ஒரு ஃபேக்டரா இருக்குல்ல இன்னைக்கு வந்து உண்மையான மனவாட்டிகளை ஆண்டவர் தெரிந்தெடுப்பதற்கு இந்த தாமதம் எனக்கூடிய இந்த ஃபேக்டரை வந்து ஆண்டவர் வந்து பயன்படுத்தலாம் இன்னைக்கு நாம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் வருடத்தில் இருக்கும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வருடங்களும் நாம் வந்து என்ன கேள்விப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வருடங்களாக எதை பிரிச்சு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா கத்ராஜி இயேசு கிறிஸ்து எப்படி வரமேறி சென்றாரோ அதே போல வந்து வரப்போகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டு இருக்கிறோம் கேள்விப்பட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் வந்து இன்னும் ஆண்டர் வந்து வரல ஸோ ஆனால் இந்த தாமதம் இந்த தாமதம் வந்து தாமதம் வந்து எதுக்காக ஆண்டர் பயன்படுத்துகிறார் அப்படின்னாக்க இன்றைக்கு கலந்து கிடக்கக்கூடிய இந்த கிறிஸ்தவ ஜனத்தை வந்து ஆண்டவர் அதுல இருந்து தனக்குண்டான அந்த சரியான மனவாட்டியை பிரித்தெடுக்கத்தக்கதான ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்துகிறார் என்றுதான் அதுக்கு அர்த்தம் உண்டாகிறது அடுத்து பார்க்கும் பொழுது இவங்க வந்து தூங்கிடுறாங்க மத் மத்த இருபத்தி அஞ்சு அஞ்சுல பார்க்கும் பொழுது மனவாரம் வர தாமதித்த பொழுது எல்லாரும் நித்தர் மயக்கம் நித்தர் மயக்கம் அடுத்து தூங்கி விட்டார்கள் அப்படின்றது இப்போ இப்போ இந்த தாமதத்தினால் என்ன நடக்குது அப்படின்னாக்க இங்க ஒரு பிரச்சனை வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து நல்லா தூக்கம் வைக்க வந்து எல்லா தூங்கிடுறாங்க மத்த இருபத்தாறு நாற்பது நம்ம பார்க்குறோம் ஆண்டவர் வந்து பேதுருட்ட சொல்லுவாரு என்ன நீ உங்க வந்து ஒரு உங்களால் ஒரு ஒரு மணி நேரமாவது விழுத்துறது ஜெவம் பண்ண கூடாதா அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் வந்து சொல்லுவாரு அப்புறம் மத்த ஒரு இருபத்தாறு நாற்பத்தொருல பாத்தீங்கனாக்க நீங்க சோதனைக்கு உட்படாத படிக்கு விழுத்துறது ஜெவம் பண்ணுங்கள் ஆஹ் மாம்சமும் பலவனும் உள்ளது ஆனால் ஆவி உற்சாகம் உள்ளது அப்படின்ட்டு வந்து ஆண்டவர் வந்து சொல்லுவார் சோ இப்ப நீங்க பார்க்கும் பொழுது இந்த பத்து கண்ணிகைகளுக்குமே வந்து இந்த ஸ்லீப் வந்து வந்து வருது சோ இதுல அஞ்சு பேர்த்துக்கு தான் வந்தது அஞ்சு பேர்த்துக்கு வரலன்னா கணக்கு கிடையாது எல்லாத்துக்குமே வருது அப்ப அது இதை குறிக்கிறது அப்படின்னாக்க இவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு காமனா ஒரே விதத்துலதான் எல்லா விதமான டெம்டேஷன் வீக்னஸ் சரீரத்துல உபத்திரவங்கள் இதெல்லாம் வந்து கடந்து வருது 
ஸோ இந்த நித்திர மயக்கன்றது வந்து ஜென்ரலாக இந்த உலகத்தில் எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு விதமான பாடுகள் தான் டெம்டேஷன் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆண்டவர்கள் அனுமதிக்கிறார் அது நல்ல கண்ணிகைகளாக இருந்தாலும் சரி அல்லது வந்து புத்தி இல்லாத கண்ணிகைகளாக இருந்தாலும் சரி இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆண்டவர் வந்து அதை அனுமதிக்கிறார் ஸோ கடைசியில் வந்து என்ன ஆறாவது அதிகாரத்தில் பார்க்குறோம் அவருக்கு எது கொண்டு போக புறப்படுகள் என்கிட்ட ஒரு சத்தம் உண்டாகுது அப்போ எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க வந்து அந்த கண்ணிகள் ஏழாம் வசனத்தில் இருக்குது எல்லாம் எந்திரிச்சு வந்து தட்டாப்பிட்டு எந்திரிக்காங்க எந்திரிச்சு ஒன்று என்ன பண்ணுறாங்க தன்னுடைய தீவட்டிகளை ஆயத்தப்படுத்தினார்கள் கொஞ்சம் நீங்கள் இந்த இடத்துல சிந்திக்கணும் ஒரு மனப்பெண் ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து கண்ணிகைகள்ன்றது வந்து நான் சொன்னேன் வந்து மனப்பெண் அவங்க எல்லாமே பிரைட்ஸ் அது பார்க்கும் பொழுது இந்த மனப்பெண் வந்து எண்ணத்துல வந்து அவ கான்சென்ட்ரேட்டட் ஆகிருப்பா யோசனை பண்ணி பாருங்க ஒரு மனப்பெண் எப்பவுமே தன்னுடைய ட்ரெஸ்லையும் தன்னுடைய முக அலங்காரத்திலையும் அப்படிதான் இருப்போம் அடிக்கடி கண்ணாடி பாடத்துக்கிட்டு தன்னுடைய இது அதா இதுவும் அவங்கள்ட்ட கிட்ட குறைஞ்சிருக்கா இதா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் வந்து இழுத்து சரி பண்ணி அப்படித்தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து எப்பவுமே அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டப் இருக்கும் நீங்க பார்த்துருந்தீங்கனாக்க எல்லா மனப்பெண்ணுக்கும் பார்த்துருந்தீங்கனாக்க அதுல தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க ஆனா இங்க ஆண்டவர் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடியதான ஆண்டவர் சொல்லுகிற ஒரு கார் என்ன அப்படின்னாக்க இவங்க எந்திரிச்ச உடனே என்ன போய் பண்றாங்கனாக்க வந்து அவங்க எதையும் ட்ரெஸ் எல்லாம் சரி பண்ணல அவங்க மேக்கப் எல்லாம் வந்து சரி பண்ணல ஆனா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்க அவங்க போய் வந்து தீவட்டிகளை அங்க ஆயத்தப்படுத்துறாங்க சோ தீவட்டிகளை ஆயத்தப்படுத்துறாங்க தீவட்டிகளை அங்க ஆயத்தப்படுத்தும் பொழுதுதான் அங்க ஒரு உண்மையான நிலவரம் தெரியுது அங்க உண்மையான ஒரு நிலவரம் என்ன அப்படின்னாக்க இப்ப இந்த ஐந்து கண்ணிகைகள்ட்ட புத்தி இல்லாத கண்ணிகள்ட்ட என்ன வரல அங்கு ஆயுள் இல்லை விளக்குகள் அணிந்து போகிறதான ஒரு சூழ்நிலை அணிந்து கொண்டு இருக்கிறது இப்போ ஆயுள் தேவை இப்போ இவங்க என்ன பண்றாங்க புத்தி உள்ள கண்ணிகைகள்ட்ட அவங்களுக்கு தெரியுது ஏற்கனவே அவங்க ஆயுள்ல நிறைய வச்சிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து கொஞ்சம் கடன் வாங்குவோம்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து வாங்குறாங்க ஸோ வாங்குறது கேட்கும் பொழுது வந்து அங்க என்ன நடக்குது கடன் ஒரு லெண்டிங் பிஸ்னஸ் வந்து ஒரு நடக்குது அதாவது இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஜவம் பண்ணிக்கிறோம் ஜாம் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னாக்க வந்து நானும் ஜாம் பண்றேன் இப்ப அதே போல என்னோட தேவைகளை சொல்லும் பொழுது மற்றவங்க வந்து ஜாம் பண்றாங்க ஆனா சில ஆட்களை வந்து நீங்க கிறிஸ்தவ கிறிஸ்தவத்துல தான் சொல்லிட்டு இருக்கல வெளியெல்லாம் எங்கேயுமே பேசல கிறிஸ்தவ மக்களை பாத்தீங்கனாக்க என்ன சமீபத்துல ஒருத்தட்ட பேசும் பொழுது நான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட வந்து பேசின பிற்பாடு பேசிட்டு அவருக்கு சில ஆலோசனைகளை கொடுத்தேன் அதாவது நீங்க இந்த மாதிரியான காரியங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உட்காந்து நீங்க ஜோம் பண்ணணும் நீங்க ஒரு கொஞ்சம் பார புட்டி இப்படி எல்லாம் எடுத்து ஜோம் பண்ணா தான் அதெல்லாம் சரியாகும் அப்படி சொல்லும் பொழுது வந்து சரி சரி அவர் கேட்டு எதிர்ப்பு சொன்னார் அவர் வந்து நான் நாளைக்கு வந்து சர்ச்சுக்கு போறேன் சர்ச்சில போயிட்டு என் பாசத்து இதெல்லாம் சொல்லி நான் பிரேயர் பண்ணிக்கிட்டு வந்துடுறேன் அவ்வளவுதான் காட்டினார் அவர் ஏன்னா நீ அப்ப எப்ப பிரேயர் பண்ற அதாவது இப்ப நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஜபத்தை பகிர்ந்து கொண்டு நம்மளும் ஜோம் பண்றோம் நம்மட பிறகு கஷ்டத்துக்காக மற்றவன் ஜோம் பண்றேன்ற அது வந்து வேறு ஒருத்தோட ஒருத்தர் பாரத்தை வந்து சுமந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஜோம் பண்ணி போறதுன்றது வந்து பைபிள் பிரகாரமான உண்மையான ஒரு காரியம் ஆனா இன்னைக்கு பாதி கிறிஸ்தவன் வந்து வாட்ஸ்அப்ல வந்து போட்டு பிரேயர் ரிக்வஸ்ட் அடிச்சிடறான் அடுத்த வந்து மெயில வந்து பிரேயர் ரிக்வஸ்ட் அடிச்சிடறான் போய் பாஸ்டர் போட்டு பார்த்து வந்து பிரேயர் பண்ணிக்கிறோம் அந்த மீட்டிங் போயிட்டு பிரேயர் பண்ணிக்கிறான் இந்த மீட்டிங் பிரேயர் பண்ணிக்கிறாங்க ஆனா இவங்க உட்காந்துட்டு என்ன செய்யறது இல்லை வந்து பிரேயர் பண்றது இல்லை நான் இது ரொம்ப பர்சனலா வந்து நான் வந்து அனுபவிச்சு உணர்ந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சரி அவன் பிரேயர் பண்ணுவேன்ட்டு சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தா பிரேயர் நான் பிரேயர் பண்ணுறேன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க நான் போயிட்டு பாஸ்டர்ட்டு பிரேயர் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்றாங்க அவங்க வந்து ஸோ அது எப்படி கணக்கு வந்து சரியாகும் ஒரு சரியான வந்து ஒரு ஒரு உறவு இல்ல பாருங்க வந்து இவங்க வந்து இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட போயிட்டு அவங்களோட ஜபத்தை தான் வாங்க பாக்குறாங்க அவங்க டக் 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 நம்ம இப்போ நான் வாட்ஸ்அப்ல பிரேயர் ரிக்வஸ்ட் எல்லாம் அனுப்புறது வந்து தப்புன்னு நான் சொல்ல வரல ஆனா என்ன அப்படின்னாக்க வந்து அனுப்பிச்சுட்டு வந்து நீயும் உட்காந்து பிரேயர் பண்ணணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நீ சும்மா பிரேயர் ரிக்வஸ்ட மட்டும் கொடுத்துட்டு கொடுத்துட்டு வந்து நீ குப்புற அடிச்சு படுத்து தூங்கினாக்கா அதுல ஒரு விஷயம் வந்து உனக்கு வந்து நடக்காது இன்னைக்கு அப்படித்தான் வந்து மற்றவருடைய ஜபதத்தான் வந்து நம்பி மா எல்லாமே வந்து இருக்கிறாங்க மக்கள் வந்து இன்னைக்கு பாசிட்ட போய் ஜபம் பண்ணிக்கிறேன் பாசிட்ட போய் ஜபம் பண்ணு ஜபம் பண்ணாம
அவன் வந்து ராஜா கூறியதை வந்து ராஜா கூறியதை மாத்திரம் தான் அவன் செய்யணும் ஆசாரியன் கூறியதை அவன் செய்யக்கூடாது ஆனா இன்னைக்கு கிறிஸ்துக்குள்ளாக பாவம் மன்னிக்கப்பட்டு பாவம் கழுவப்பட்டு ரத்தத்தினால பாவம் கழுவப்பட்டு அவட பிள்ளைகளாகி நமக்கு வந்து ஆண்டவர் தரக்கூடியது என்னது ரெண்டு பெரிய காரியம் சேர்த்து கொடுக்குறாரு அந்த வெளிச்ச சிதைக்கு இருந்த மாதிரி வந்து கொடுக்குறார் ராஜாவும் ஆசாரியர்களும் ஆனா வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு காரியத்தை வந்து ஆண்டு வச்சுக்கிறார் நம்மளையும் வந்து என்ன சொல்லிக்கிறார் ஆசாரியர் அப்படின்னு இருக்காரு நீயே வந்து என்ன சொல்லுற உனக்கு வந்து அந்த ஒரு ஒரு ஆசாரியத்துவம் இருக்குது ஒரு பேஸ்டல் ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது அப்படின்ட்டு வந்து ஆண்டர் வந்து சொல்றார் சோ நம்ம என்ன செய்யணும் இன்னைக்கு நம்ம அதெல்லாம் என்ன பண்ணிடுறோம் மரத்து போயிடுறோம் துடுக்குன உடனே வந்து நான் போயிட்டு வந்து பாஸ்வேர்ட்ட போய் நிக்கணும்ட்டு வந்து ஓடுறோம் துடுக்குன உடனே வந்து ஜவம் ஜவம் ஜவ ரெக்வஸ்ட் வந்து அனுப்புறோம் ஆனா நம்ம ஜவம் பண்றது இல்லை நம்ம கத்த வந்து ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் வந்து கிறிஸ்தவத்துல கலந்து இருக்கிறாங்க அந்த கலந்து இருக்கக்கூடிய ஜனங்களை பேசுறேன் எல்லாத்துக்கும் இது வந்து அப்படிக்கபிள் ஆகாது சோ யாராக இன்னைக்கு அப்படி ஒருவேளை சும்மா வந்து அதை பிரேயர் வந்து அடுத்தவங்க மட்டும் பண்ணிட்டு இல்லை அவங்ககிட்ட போயிட்டு கடன் வாங்குறது மட்டும் வந்து கடன் வாங்கி பிரேயர் பண்ற மாத்தி வந்து பிரே பண்ற மாத்திரம் வந்து நம்மட வாழ்க்கை வந்து வச்சிட்டு இருக்க கூடாது அந்த லெண்டிங் பிசினஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஆணுடைய வருகைக்கு இந்த புத்தி உள்ள கண்ணுங்க எல்லாம் பத்தி சொல்றாங்க உங்களுக்கும் பத்தாது எனக்கும் பத்தாது நீங்க போயிட்டு வந்து எங்கிட்டாச்சும் வந்து போயிட்டு வந்து உங்கள்ட்ட விற்கிறவங்கள்ட்ட வந்து போய் வாங்கிட்டு வாங்க அந்த நடுராத்திரியில டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வாழ்க்கைனா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வாழ் மாட்டேன் எனக்கு தெரியாது அல்லது முழுகிறவு ஜவமா போயிட்டு வாங்க நீங்க இப்படியே பிரேயர் பண்ணி பிரேயர் பண்ணி பழக போட்டுட்டீங்க போயிட்டு அவட்ட போயிட்டு ஏதாச்சும் போயிட்டு வாங்கிட்டு வாங்க அப்புறம் போய் பாத்துக்கலாம் அப்படின்றாங்க அப்படிதான் நடக்குது கதை இன்னைக்கு வந்து இவங்க மக்கள் வந்து பிரேயர் பண்ணுவோம் பிரேயர் பண்றதுக்கு வந்து வரணும் எப்போ எப்படி அந்த பிரேயர் வந்து வரும் அந்த ஒரு மனுஷன்ட்ட பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது வந்து அப்போ எதுக்கான தொகுதி இவர்கிட்ட ஐடியால என்ன பாஸ்ட ஜபம் பண்ணாருனாக்க எனக்கு நல்லா இருந்துன்னு தான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாரு இவருடைய ஜபத்துக்கு வந்து ஒரு பேசிய ஒரு குடுக்கல ஏன் அப்படின்னாக்க இவருடைய உறவு ஆண்டவரிடத்துல வந்து அவ்வளவு சரியில்லை தன்னுடைய உறவு ஆண்ட இடத்துல சரி இருக்கும் பொழுது அந்த கம்யூனிகேஷன் சரி இருக்கும் பொழுது நமக்கு தெரியும் நம்முடைய ஜபம் ஆண்ட இடத்துல போகுதா ஆண்ட இடத்துல போகாம இருக்குதா அப்படின்றது தெரியும் சப்போர்ட் வந்து கேட்கறது இல்லை தப்பு இல்லை ரேஸ் சப்போர்ட் நாடுறது தப்பு இல்லை பாசிட்ட போய் ஜபம் பண்றது தப்பு இல்லை ஆனா அது மாத்திரமே வந்து செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றத நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அது மாத்திரம்தான் அது மாத்திரமே செய்யக்கூடாது நம்முடைய பங்கு என்ன என்பதை வந்து உணர்ந்து நம்ம வந்து செயல்படணும் அந்த புத்தி இல்லாத கண்ணிகைகள் அதை அவங்க செய்யவில்லை அன்றைக்கு வந்து அவங்களுக்கு இப்படியே கடை வாங்கி கடை வாங்கி பழக்கப்பட்ட ஆட்கள் போல இருக்குது அதனாலதான் அந்த ஆயில வந்து அவங்க வந்து கடன் கேட்கறாங்க அந்த எண்ணெய் வந்து கடன் கேட்கறாங்க சோ அடுத்து இங்க பார்க்கும் பொழுது இவங்க போயிடுறாங்க கடைசியில வந்து அந்த புத்தி உள்ள கண்ணிகைகள் வந்து வெட்டிங் பிஸ்டுக்குள்ள கல்யாண பிறந்துக்குள்ள வந்து என்றாங்க நுழைகிறாங்க அவங்க வந்து மற்றவர்கள் வந்து மற்ற ஐந்து புத்தி இல்லாத கண்ணிகைகள் வந்து நிராகரிக்கப்படுகிறார்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணப்படுகிறார்கள் இதுல என்ன காரியம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது குறிக்க சில காரியங்களை மது முக்கியமான காரியங்களை பார்த்து முடிப்போம் இவங்க இவங்க என்ன அப்படின்னாக்க ஒருவேளை இந்த மக்கள் ஒரு ஷார்ட் பீரியடுக்கு மாத்திர தன்னை ஆயத்தப்படுத்தணும் ஒரு கிறிஸ்தவ கூட்டமாக இருக்கலாம் அதாவது இப்ப பாருங்க இந்த அமெரிக்க தேசத்திலையும் இந்த ராங்கான டாக்டர்ஸ் கர்த்தர்ந்தா இந்த வருஷத்துல இந்த தேதியில அப்படி வர்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து குடிச்ச குடுக்குறாங்க குடிச்சு கொடுத்தாங்கன்னாக்க அதை நம்பி பார்த்தே தெரியாத கூட்டங்கள் இங்க இந்த ஊர்ல அமெரிக்க தேசத்துல அப்படி நடக்குது ஏன்னா நடந்திருக்குது நடந்திருக்குது நிறைய சமூகம் அந்த மாதிரி நடந்திருக்குது நம்பி சொத்துவத்தை எல்லாம் வித்துட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து போய் லாஸ் ஆன கூட்டங்கள்லாம் வந்து நிறைய இருக்குது அதாவது யோசனை பண்ணி பாருங்க இதுல ஆள் வரைக்கும் மனமே திரும்பாதவே குடிச்சுட்டு இருந்தவங்க வந்து அந்த காலகட்டம் வரும் பொழுது வந்து அந்த ரெண்டு நாளுக்குள்ளால அவன் வந்து அவனால இருக்க முடியுமா முடியாதா முடியும் இவ்வளவு நல்லா அனுபவிக்கிறதுல அனுபவிச்சுட்டு அந்த ஒரு நாள் நைட்டு வந்து அவங்க வந்து அப்படியே ஒரு பரிசுத்த கண்டிகையை போல அவன் வந்து வேட போடலாமா யாராலும் போட முடியும் இன்னைக்கு அப்படி அந்த ராங் டாக்டர்னால கள்ள உபதேசங்கள் மூலமாக வஞ்சிக்கப்பட்டு போன கிறிஸ்தவர்கள் அநேகம் ஆயிரமான பேர் இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட கூட்டத்தை சார்ந்த கிறிஸ்தவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஏன்னா வேதத்தின் அறிவு அவங்களுக்கு இல்லை வேதத்தோட இவங்களுக்கு அந்த டச்சு கிடையாது ஆண்ட
மக்கள் வந்து இருக்கிறாங்க அதாவது நம்ம இந்த சீசனல் கிரிட்டிங்ஸ்னு வந்து பார்த்துருப்போம் சீசனல் கிரிட்டிங்ஸ் பொங்கல் வெளியீடு கிறிஸ்துமஸ் வெளியீடு கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்து நியூ இயர் வாழ்த்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்க கிறிஸ்துவ உலகத்தில் சீசனல் கிறிஸ்டின்ஸ் இருக்கிறாங்க என்ன சீசனல் கிறிஸ்டின்ஸ் கிறிஸ்துமஸ் கிறிஸ்துமஸ்க்கு மாத்திரம் வரக்கூடிய கிறிஸ்தவர்கள் நியூ இயர்க்கு அப்படி பண்டிகைக்கு மாத்திரம் வரக்கூடிய கிறிஸ்தவர்கள் ஈஸ்டர் டயத்துக்கு மாத்திரம் வரக்கூடிய கிறிஸ்தவர்கள் கொஞ்ச நேரத்துக்கு மாத்திரம் வந்து ஃபெலோஷிப்ல இருந்துட்டு அப்புறம் வந்து அப்படியே வந்து வழி விலைக்கு போய் ஓடக்கூடிய கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறாங்களா இல்லை இன்னைக்கு நம்ம வந்து பாக்குறோம் பார்த்துக்கிட்டீங்கனாக்க வந்து இந்த மாதிரி ஆட்கள் பார்த்தீங்கனாக்க இந்த நாற்பது நாள் வந்து இந்த ஈஸ்டர் வரப்போகுது அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கனாக்க இந்த நாற்பது நாள் லென்த் அண்ட் டேஸ் வரும் லென்த் நாட்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அடாட் 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 அந்த கறி உண்மையிலே கறி சாப்பிடாதவே உண்மையிலேயே வந்து சைவத்தை மாத்திரம் இது நாள் வரைக்கும் பிறந்தையில இருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கவன் கூட வந்து தோத்து போயிருவான் இவன் பா இவன் அனுசரிக்கிற அந்த முறைகள்லாம் வந்து பார்த்தா அப்படியே போனா வந்து நான் சொல்றதுலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் என்னமோ இவருக்கு வந்து அப்படி கறி சாப்பிட்றது ஒரு பெரிய பாவன்ற மாதிரி வந்து பிக்சரைஸ் போடுவார் அவரு நாற்பது நாள் அதை செய்ய மாட்டேன் இதை செய்ய மாட்டேன் இப்படி போக மாட்டேன் அப்படி போக மாட்டேன்னு சொல்ற ஆளு அந்த நாற்பத்தி ஓராவது நாள் பாத்தீங்கனாக்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒத்து ஒத்துமா வந்து பண்ணிட்டு இருப்பான் அது அதுக்காக நான் வந்து நாற்பது நாட்கள் நீங்க வந்து தபசு காலத்துல லெந்து நாட்கள் காலத்துல வந்து அதெல்லாம் அனுசரிக்க கூடாதுன்னு சொல்ல வரல அது அனுசரிக்கிறதுனால ஒரு மேன்மையும் இல்லை அனுசரிக்காது போகிறதுனால ஒரு சிறுமையும் கிடையாது நாற்பது நாள் வந்து பாஸ்டிங்ல வந்து வேதத்துல வந்து ஆட்கள் நிறைய இருந்திருக்கிறாங்க ஏசு கிருஷ்ணன் நாற்பது நாள் இருந்திருக்கிறார் எவ்வளவு அவர் எப்படி இருந்தாரு மோசை வந்து நாற்பது நாள் இருந்தாரு மனுஷன் நாற்பது நாள் வந்து ஒரு தடவை மாத்தமா இருந்தாரு ரெண்டு விஷயம் நாற்பது நாள் இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு அவர் பண்ண தப்புக்கு மோசை வந்து ரெண்டு தடவை அந்த மாதிரி நாற்பது நாள் உபாசம் போட்டாரு அவரு அவங்கெல்லாம் வந்து உபாசம் போட்டுட்டு எங்க இருந்தாங்க சுத்திட்டு தெரிஞ்சாங்களா இல்லை உபாசத்தை போட்டுட்டு ஆட்கள் சுத்திட்டு தெரியுது ஜெபம் பண்ணாம சுத்திட்டு தெரியுது ஊரு ஊரா சுத்துது இந்த ஜெபத்துல இந்த உபாசத்தை ஆண்டர் கேட்பாரா இதுல பெருமை வேற பேசிக்குவாங்க நான் வந்து உபாசத்துல கும்புறது நாங்க வந்து அப்படி இப்படின்ட்டு இந்த படியான உபவாசங்கள் எங்க போவோம் இதை ஆண்டர் ஒரு காலத்து அங்கீகரிக்கிறது இல்லை எது தேவனுக்கு வந்து உபவாசம்லாம் வந்து ஆண்டர் வந்து எழுதி வச்சிருக்கிறார் பாருங்க உபவாசத்தை பண்ணிட்டு வந்து ஆ மோசே எலியா ஏசு கிறிஸ்து இவங்க எல்லாருமே வந்து எங்க இருந்தாங்க தேவோட பிரசனத்துல வந்து அவங்க கிடந்தாங்க அவங்க வந்து இன்னைக்கு இந்த நாற்பது நாள் உபவாசம் எல்லாம் வந்து எப்படி இப்படி அதாவது வந்து அந்த மாதிரி கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு இல்லாம இல்ல அவங்க அப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள் இன்றைக்கு நல்ல கிறிஸ்தவர்கள் கூட கலந்து இருக்கிறார்கள் அதாவது வந்து ஒரு ஃபுல் டெடிகேஷன் கிடையாது பாதி வந்து கடவுளுக்கு பாதி வந்து உலகத்துக்கு ஒரு கால் வந்து நல்ல கால் இன்னொரு கால் வந்து சேற்றுல இருக்கக்கூடிய கால் இந்த ஆள் எங்க போய் சேரும் யோசனை பண்ணி பாருங்க இப்படிதான் இந்த புத்தி இல்லாத கண்ணிகளே இதைத்தான் குறிக்குது அவங்க பாதி அவங்களோட ஹார்ட் வந்து உலகத்துல அப்படியே மூழ்கி போயிடும் பாதி தான் வந்து தேவனுக்கு அதனாலதான் வந்து அப்பப்ப வந்து அப்பப்ப வந்து தரிசு தலையை காட்டிட்டு போகும் சில தலைகள் எல்லாம் அப்படி பாத்துக்கிட்டோம்னாக்க ஒரு என்ன அப்படின்னாக்க தன்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு கண்டினியூவஸ் சரண்டர் வந்து ஆண்டவருக்கு இல்லாத ஒரு தன்மையை காட்டுகிறது சோ இப்ப இங்க முக்கியமான காரிய சாராம்சம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த ஆயுள் என்ன சோ இந்த என்ன என்ன அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஆகா புத்தி இல்ல கண்ணிகைகள் அவங்களோட பிளாஸ்டிக்ல அவங்களோட பாத்திரத்துல எண்ணெய் வைத்திருந்தார்கள் உடனே என்ன நமக்கு யாபத்துக்கு வரும் அது பரிசு தாவியானவருடைய அபிஷேகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நம்ம தான் நினைப்போம் அப்படி இமீடியட்டா ஆனா அது வந்து பரிசு தாவனோட அபிஷேகம் அல்ல ஆயுள்ன்றது வந்து இமீடியட்டா வந்து பரிசு தாவனோட அபிஷேகம் அல்ல பரிசு தாவனோட அபிஷேகத்தை குறிக்காது அதற்கு அதற்காக பரிசுத்தாவினவரை அது குறிக்காமலும் இல்லை சோ இந்த இடத்துல அதை நம்ம வந்து ரொம்ப முக்கியமா அதை பார்க்கலாம் அதாவது பரிசுத்தாவினுடைய அபிஷேகம் என்பது நம்ம அதை ஏற்கனவே நான் வந்து இந்த ரிவர்ஸ் ஆஃப் லிவிங் வாட்டர் ஜீவ தண்ணீரின் ஆறுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜ் சீரீஸ் வந்து ரெண்டு சீரீஸ் வந்து பேசியிருக்கிறேன் நான் வந்து அது யூடியூப்ல இருக்குது அந்த அந்த அனாயிண்டிங் பத்தி நான் வந்து பேசியிருக்கேன் அது ரொம்ப முக்கியமானது அது சப்போஸ் யாராச்சும் நீங்க கேட்கணுங்க அது கேளுங்க அந்த அந்த மெசேஜஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க அது தேவன் நமக்கு வந்து அந்த அபிஷேகத்துல தேவ் பரிசுத்தாண்ட அபிஷேகத்துல இருந்
தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்வதற்கு அவைகள்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது எசென்சியல் ஆனது அது நமக்கு வந்து தேவை ஸோ அது வந்து அந்த பரிசுத்தாண்ட அபிஷேகம் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னாக்க அது எல்லாத்துக்கும் வந்து அது கிடைக்கிறது சாத்தியமா அப்படின்றது ஒரு கேள்விக்குறி தான் யாருக்குனாக்க தாகம் உள்ளவர்களுக்கு கண்டிப்பா அது வந்து கிடைக்கும் அதை வாங்கிட்டு கேட்கறவங்களுக்கு தான் கிடைக்கும் ஆனா இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய காரியம் வந்து அதனும் மேன்மையானது அது என்ன அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது அது நம்ம வந்து பார்க்க போறப்போ ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்க வந்து இது என்ன பரிசுத்த அது பரிசுத்தாவோட அபிஷேகமா அப்படின்னு சொல்லும்போது பரிசுத்தாவோட அபிஷேகத்தை நேரடியாக அது குறிக்காது ஆனாலும் பரிசுத்தாயவரை அது குறிக்காமலும் இல்லை ஸோ அப்ப இந்த ஆயுள் எதை குறிக்குது அப்படின்னாக்க ஒரு செப்பரேட்டட் லைஃப் வந்து குறிக்குது என்ன செப்பரேட்டட் லைஃப் நம்பர் ஒன் ஆயுளுக்குள்ளான ஒரு காரியத்தை வந்து நான் வெளிச்சிட் பண்ணும்போது கண்டிருந்த ஒரு காரியம் ஒரு செப்பரேட்டட் லைஃப் ஒரு கிறிஸ்துவ வாழ்க்கைன்றது ஒரு செப்பரேட்டட் லைஃப் எப்படி அப்படின்னு பார்க்கவுமா இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க இதே சவுல் எடுத்துக்கோமே சவுல் வந்து என்ன செய்யறாருனாக்க அவங்க அப்பா கீசோட கழுதை வந்து எங்கே போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு காணாம போயிடுச்சுன்ட்டு வழியே தேடிட்டு வருவார் அது பாத்தீங்கன்னாக்க அப்புறம் கடைசியில வந்து சாம்வேல்ட்ட வந்து நிப்பாரு சவுல் அப்ப அந்த ஸ்டோரி நமக்கு நல்லா தெரியும் ஒண்ணு சாம்வேல் பத்தாவது அதிகாரத்தை நீங்க எடுத்து வாசி பாத்தீங்கன்னாக்க அந்த ஸ்டோரி அப்படியே இருக்கு இந்த கதை அப்படி இருக்கும் அப்ப அந்த நேரத்துல வந்து என்ன பண்ணுவாரு இந்த சாமுவேல் ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசி அவர் அஹ் இசைவேலை நியாயந்திருத்தார் நியாயாதிபதி அவருடைய காலத்துலதான் வந்து அந்த நியாயாதிபதிகளுடைய காலம் முடிந்து ராஜாக்களுடைய காலம் வந்து ஆரம்பித்ததான ஒரு காலகட்டம் சோ நீங்க பார்க்கும் பொழுது இந்த சவுளை சாமுவேல் வந்து என்ன பண்ணுவாரு எண்ணெய் கொண்டு அபிஷேகம் பண்ணுவார் எண்ணெய் கொண்டு அபிஷேகம் பண்ணுவார் அப்படின்னாக்க என்ன அர்த்தம் என்னை கொண்டு அபிஷேகம் பண்ணுவார் அப்ப பார்க்கும் பொழுது அந்த சவுல் வந்து அந்த நிமிடம் வரைக்கும் அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிற அந்த நிமிஷம் வரைக்கும் அவன் யாரு அவன் கீசனுடைய குமாரன் ஜஸ்ட் ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதன் ஜஸ்ட் ஒரு பெஞ்சமைட் அவ்வளவுதான் ஒரு பெஞ்சமின் கோத்தரத்தான் ஆனா இப்போ ஒரு தீர்க்க தரிசனுடைய அந்த தையில அவன் தலையில மேல விழுந்து அவனை ஆசிர்வதிச்சு அவனுக்கு ஜோம் பண்றாரு பாஸ்டர் ஜோம் பண்றாரு சாமிவேல் வந்து ஜோம் பண்றாரு ஜோம் பண்ண ஒரு பாடு வந்து என்ன ஆயிடுது பாத்தீங்களா ஜோம் பண்ணும் போது வந்து அவன் வந்து இப்ப உடனே வந்து அபிஷேகத்துல இருந்த இல்ல இல்ல அப்படி இல்ல இல்ல சோ ஜோம் பண்ணோட இப்படி சாமிவேல் ஜோம் பண்ணோட என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்க இவன் சாதாரண ஒரு மனுஷன்ற ஒரு நிலையில இருந்து இப்ப அந்த ராஜா அப்படின்ற அந்த ஒரு உன்னத ஒரு ஸ்தானத்திற்கு அவன் வேறு பிரிக்கப்படுகிறான் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறான் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அதுல இன்னும் ஒரு விசேஷம் என்னப்பட்டு இருக்குன்னாக்க ஒண்ணு சாமியில் பத்துல நீங்க பத்தாம் அதிகாரத்தை எடுத்து நீங்க வாசி பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த தைல அபிஷேகம் சாமிவேல் என்கிற அந்த தெற்கு தரிசினால சவுலுக்கு உண்டாகும் பொழுது அதுக்கு அப்புறம்தான் என்ன நடக்குது அப்படி தெரியுமா பரிசுத்தாயனர் மேல வந்து வருவார் அவன் வந்து தெற்கு தரிசனம் சொல்லுவான் ஓகே சோ பரிசுத்தாவினர் பரிசுத்தாவினர் குறிக்காமலும் இல்லை சோ முதல்ல வந்து என்ன அப்படின்னாக்க வேறு பிரிக்கப்படுகிற அனுபவம் ஒரு கிறிஸ்தவ வந்து டோட்டலா அவன் இருக்கிற அந்த நிலையில இருந்து சுத்தமா வேறு பிரிக்கப்பட்டிருக்கணும் அதுதான் அதுதான் அந்த பானையின் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம மன திரும்பி ஆண்டரை ஏற்றுக்கொண்டு ரட்சிக்கப்படும் பொழுது ஞானஸ்கானம் ஆண்டருக்குள்ளாக மூழ்கி அந்த தண்ணீர்ல மூழ்கி ஞானஸ்கானம் பெறும் பொழுது இது எல்லாமே எது காண்பிக்குது அப்படின்னாக்க நான் ஆண்டவருக்காக இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்தாலும் இந்த உலகத்திலிருந்து நான் முற்றிலுமாக வேறு பிரிக்கப்பட்டவன் என்று காண்பிக்குது அப்ப வேறு பிரிக்கப்பட்டவன் இடத்துலதான் யார் வந்து இருப்பான் பரிசுத்தாவினர் வந்து வாசம் பண்ணுவார் இது சவு சவுனோட கதையில மாத்திரம் அல்ல தாயதுக்கும் இதே மாதிரிதான் இது ரெண்டாவது விஷயத்துல பாருங்க அதே ஒண்ணு சாமுவேல் பதினாறாவது அதிகாரத்தில் பதிமூன்றாவது வசனத்துல நீங்க பாக்கலாம் இதே அஹ் இந்த சாம் சவுல வந்து ஆண்டவர் தள்ளிவிடும் பொழுது சாமுவில கூப்பிட்டு சொல்லுவாரு போயிட்டு வந்து ஈசாட வீட்டுல ஒருத்தனை அபிஷேகம் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த கதையில நமக்கு தெரியும் இப்ப அங்க யார் அபிஷேகம் பண்றாருன்னாக்க தாவீதை சாமுவில் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் சோ அவன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட அந்த நிமிடத்துல இருந்து அந்த ஸ்தலத்துல இருந்தே ராஜா அதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னாக்க அவனிடத்துல வந்து யார் தங்கி இருந்தா பரிசுத்த ஆவினவர் வந்து தங்கி இருக்கிறார் 
ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஹோலி ஸ்பிரிட்டோட டொல்லிங் வந்து வருது பார்க்கலாம் ஹோலி ஸ்பிரிட்டோட டொல்லிங் வந்து வருது ஸோ ஒரு கிறிஸ்தவன் வந்து இந்த உலகத்தின் வாழ்க்கையிலிருந்து முற்றிலுமாக ஆண்டருக்குள்ளால வேறு பிரிக்கப்பட்டவனாக இருக்கணும் வேறு பிரிக்கப்பட்ட அவனிடத்துல தான் யார் வந்து தங்கி இருப்பார் பரிசுத்தாமையில வந்து தங்கி இருப்பார் அதோடு கூட அந்த வாழ்க்கை முடிந்து போகிறது அல்ல இரண்டாவது மிக முக்கியமான காரியத்தை இந்த எண்ணெயானது ஆயில் என்கிறதான அந்த ஒரு பதம் காண்பிக்கிறது அதுதான் அந்த புத்தி இல்லாத கண்ணிகள் இடத்துல இல்லை ஸோ முதலாவது அந்த வேறு பிரிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை இல்லை இரண்டாவது என்ன இல்லை அப்படின்னாக்க வந்து இந்த ஆயில் என்னத்தை தான் செய்யும் ஆயில் என்ன செய்யும் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க ஆயில்ன்றது என்ன ஆயில்ன்றது வந்து ஒரு நெருப்பை எரிய வைக்கக்கூடிய ஒரு எரிபொருளாக வந்து செயல்படுகிறது அப்போ ஒரு கண்டினியூஸ் பேர்னிங் வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையில இருக்கணும் ஸோ நெருப்பு அப்படின்றது வந்து பரிசுத்த ஆவியானவரை குறிக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் ஸோ கண்டினியூஸ் பேர்னிங் அப்படின்றது எதையெல்லாம் வந்து குறிக்குது அப்படின்னாக்க இன்னைக்கு நம்மளிடத்துல வந்து கண்டினியூஸ் அர்ப்பணிப்பு தொடர்ச்சியான ஒரு அர்ப்பணிப்பு நம்மிடத்துல வந்து இருக்கணும் ஆண்டவருடைய கிரியைக்கு தொடர்ச்சியாக இடம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் இருக்கணும் ஆண்டவருக்கு தொடர்ச்சியாக என்ன செய்யணும் நம்முடைய வாழ்க்கையை அவருடைய கையில் ஒப்பு கொடுத்து அவரை சார்ந்து வாழக்கூடியதான ஒரு காரியம் இருக்கணும் அடுத்து வந்து அவருக்கே முழுமையாக கீழ்படியக்கூடிய ஒரு காரியம் இருக்கணும் ஸோ கம்ப்ளீட் சரண்டர் இருக்கணும் கம்ப்ளீட் ஈல்டிங் இருக்கணும் கம்ப்ளீட் டிபெண்டன்ஸ் இருக்கணும் கம்ப்ளீட் இருக்கணும் ஒரு கிறிஸ்தவனா வேறு பிரிக்கப்பட்டிருக்கையா ஆனால் உன்னிடத்துல பரிசுத்த ஆவினர் இருக்கிறார் அந்த பரிசுத்த ஆவினவருக்கு நீ என்ன செய்யணும் நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்றத ஆண்டவர் இங்க சொல்றாரு அப்படின்னாக்க ஒரு கண்டினியூஸ் சரண்டர் உட ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல இருக்கணும் ஒரு கண்டினியூஸ் ஈல்டிங் சரண்டர் என்று சொல்லும் பொழுது அர்ப்பணிப்பு ஒரு கண்டினியூஸ் ஈல்டிங் அவருடைய கிரியைக்கு இடம் கொடுக்க வேணும் அடுத்து மூன்றாவதாக அவரை நம்பி வாழ்கிறதான அவரை சார்ந்து வாழ்கிறதான ஒரு டிபெண்ட் லைஃப் தொடர்ந்து இருக்கவும் அந்த அக்கினி எரிந்து கொண்டே இருப்பதற்கு உதவக்கூடிய ஒரு எரு பொருளாகவும் அது இருக்கும் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க லேவிய ராகமும் ஆறாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் மற்றும் லேவியர் ஆகமம் ஒன்பது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலு இவைகள் எடுத்து வாசித்து பாருங்கள் லேவியர் ஆகமும் ஆறு பனிரெண்டுல அப்படி சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பலிபீடத்தின் மேல் இருக்கிற அக்னி அபியாமல் இருந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆசாரியின் காலை தூரம் அதன் மேல் எரியும்படி கட்டைகளை போட்டு அதன் மேல் சர்வாங்க தகன பலியை வரி வரிசையாக வைத்து அதன் மேல் சமாதான பலிகளின் கொழிப்பை போட்டு தகனிக்க கடவன் ஸோ என்ன இருக்கு அப்படின்னாக்க ஒரு பலிபிடத்துல அக்கி என்ன செய்யணும் அவிந்து போகாதபடிக்கு எரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் கண்டினியூஸா அதை எரிஞ்சு கொண்டிருக்கணும் எரிஞ்சு கொண்டிருக்கணும் என்ன செய்யணும் அதுக்குண்டான எரிபொருள் வந்து சப்ளை ஆகிட்டே இருக்கணும் ஸோ ஆண்டவர் வந்து இன்றைக்கு ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையில பரிசுத்தாவின் ஒரு ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையில எப்பவுமே என்ன செய்யணும் வந்து செயலாற்றி கொண்டே இருக்கணும் செயலாற்றி கொண்டே இருக்கிறதுக்கு வந்து என்ன கா காரியம் இருக்கணும் அந்த எரிபொருள் எப்பவும் இருந்து கொண்டு இருக்கணும் என்ன எரிபொருள் அந்த கட்டை தான் எரிபொருள் என்ன கட்டை உன்னுடைய சரண்டர் தான் அந்த கட்டை என்ன கட்டை கரிசு தாவினருக்கு நீ ஈல்டு பண்ணக்கூடிய அந்த ஈல்டிங் தான் அந்த எரிபொருள் ஆகிய கட்டைகள் என்ன கட்டை அந்த பரிசுத்தாக ஒரு முற்றிலுமாக நம்பி வாழ்ந்து ஒரு டிஃபண்ட் டிஃபண்ட் லைஃபுக்குள்ளாக நம்ம போறது தான் நம்ம ஒப்பு கொடுத்து போறது தான் அந்த எரிபொருளாகிய கட்டைகள் அந்த கட்டைகள் என்ன நம்மளோட வாழ்க்கையில நம்ம முழுமையாக பரிசுத்தாக கீழ்படுதலுக்கு ஒப்பு கொடுக்கறது தான் அந்த கட்டைகள் எரிபொருள்கள் சோ இது இல்லை அப்படின்னாக்க அங்க எரிபொருள் சப்ளை இருக்காது அங்க அக்கினி வந்து அணிஞ்சு போயிடும் இன்னைக்கு நம்மளோட வாழ்க்கையை சீர் தூக்கி பார்ப்போம் நம்மளோட வாழ்க்கையில இன்னைக்கு உண்மையான ஒரு சரண்டர் இருக்கு ஆவியானவர் இடத்துல இன்னைக்கு நம்மளோட வாழ்க்கையில முழுமையான ஒரு ஏழ்டிங் இருக்கா பரிசுத்தாவின பரிசுத்தாவின இடத்துல இருக்கு நம்மளோட வாழ்க்கை பரிசுத்தாவின பரிசுத்தாவினவர் நம்பி அவருடைய வழிகாட்டுதலுக்கு ஏங்கி நிற்கிறதா அந்த டிபெண்ட் லைஃப் இருக்கிறதா இல்ல நம்ம உலகத்தை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோமா மணியை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோமா நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த்தை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோமா நம்மளோட வெல்த்தை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோமா நம்மளோட பரம்பரை டிபெ
டிஃபர் பண்ணிருக்கோமா இனப்பட ஜந்துகள் டிஃபர் பண்ணிருக்கோமா யார் டிஃபர் பண்ணிருக்கோம் நம்ம கல்வியை டிஃபர் பண்ணிருக்கிறோமா எது டிஃபரன்சியாக இருக்கிறது நம்ம நம்ம சீர்தூக்கி பார்ப்போம் நம்முடைய ஒப்பிடன்ஸ் எப்படி இருக்கிறது இன்னைக்கு இந்த ஆண்டு இடத்துல எல்லா காலத்திலும் இன்னைக்கு நம்ம ஆண்டு இடத்துல நம்ம ஒப்பிட் பண்றோமா ஆண்டு சொல்ற எல்லா காலத்துக்கு எஸ் சொல்றோமா இன்னைக்கு ஆண்டு இருக்க ஓடி அவருடைய சித்தத்தை நாடி அந்த ஒபிடியன்ஸுக்குள்ளாக நம்ம வந்து ஒப்பு கொடுக்கக்கூடிய அந்த பழக்கம் நம்ம கிட்டத்துல இருக்குதா இதெல்லாம் தான் வந்து ஆண்டு இன்னைக்கு எதிர்பார்க்கிறார் இதுதான் என்ன வழிவகுக்கும் அப்படின்னாக்கே அந்த தைலம் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை நமக்குள்ளால இருக்கும் பொழுது அந்த தைல அபிஷேகம் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை அதுக்கப்புறம் வருஷத்தாவே நம்மளுக்குள்ள இருக்கிறார் இத பரிசுத்தாவ அதோடு முடிச்சு போகக்கூடிய காரியம் அல்ல இவர் கண்டினியூஸா நமக்குள்ள என்ன ஆகணும் இப்படி இல்லாகிட்டே இருக்கணும் இதுதான் என்ன அப்படின்னாக்க வந்து அந்த ஸ்பிரிட் ஃபீல்டு அனுபவம் இந்த ஸ்பிரிட் ஃபீல்டு அனுபவம் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுட்டையும் இருக்கணும் இந்த எந்த கிறிஸ்தவன்கிட்ட எந்த ஸ்பிரிட் ஃபீல்டு அனுபவம் இல்லையோ அவனை கருத்தர் வந்து கொண்டு போகிறது வந்து கஷ்டம் அவனை கருத்தர் கொண்டு அவளை கருத்தர் கொண்டு போகிறது வந்து கஷ்டம் இந்த ஸ்பிரிட் ஃபீல்டு அனுபவம் இருக்கணும் அதனால தான் சொன்ன ஆரம்பத்தில் ஆவின் அபிஷேகங்கள் ஆவின் அபிஷேகம் ஆவின் வரம் வேற ஓகே இப்போ இது வந்து ஸ்பிரிட் ஃபீல்டு லைஃபை பற்றி நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இது அதனை அதனை காட்டில் முக்கியம் அதுக்கு நான் அது வேண்டாம் நான் சொல்ல வரல அதில் முக்கியத்துவம் நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கிறோம் ரிவர்ஸ் ஆஃப் லிவிங் வாட்டர் என்கிற தலைப்பில் ஸோ இது அதிலிருந்து மேன்மையான காரியங்கள் நாம் வந்து இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கு இந்த மேன்மையான காரியங்களுக்கு இந்த ஸ்பிரிட் ஃபீல்டு லைஃபுக்கு நாம் வந்து எப்படி வழிவகுத்திருக்கிறோம் உண்மையாக அந்த ஸ்பிரிட் ஃபீல்டு லைஃப் இன்னைக்கு இருக்குதா நம்மகிட்ட ஃபுல் சரண்டர் இருக்குதா ஃபுல் ஈல்டிங் இருக்குதா டிபெண்ட்ஸ் இருக்குதா ஒபீடியன்ஸ் இருக்குதா இன்றைக்கு நம்ம வந்து சீர்தூக்கி பார்ப்போம் ஸோ இது இதுதான் நம்ம என்ன செய்யணும் தெரியுமா வந்து நம்மளை ஆயத்தப்படுத்தும் யாருக்கு கற்றோட வரிக்கு ஆயத்தப்படுத்தும் என்ன ஆயத்தம் 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 சொல்லிட்டு இருக்குது அந்த ப ஐந்து கண்ணிகள் புத்தி இல்லாத கண்ணிகளுக்கு ஆயத்தம் இல்லை அதனால அவங்க போகணும் என்ன ஆயத்தம் ஆயத்தம்னா என்ன ரெடினஸ்னா என்ன எதை குறிக்குது இன்னைக்கு பாருங்க வந்து ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் உள்ள படைகள் பார்த்தீங்கன்னாக்க அவங்க எப்போவுமே வந்து ஆயத்தமா இருப்பாங்க எதுக்கு போருக்கு நம்மளை மாதிரி தூங்குவாங்க நம்மளை மாதிரி சாப்பிடுவாங்க ஆனால் நீங்கள் நானும் செய்யாத ஒன்றை வந்து டெய்லி எப்போவுமே செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த இராணுவ வீரர்கள் அவங்க என்னது செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க பயிற்சி எப்பவுமே பயிற்சி இருக்கும் என்ன பயிற்சி இருக்கும் யுத்தம் வராத காலத்திலும் அவங்க வந்து யுத்தத்தின் பயிற்சி வந்து மேற்கொண்டே இருப்பார்கள் அதுதான் ஆயத்தம் அந்த பயிற்சின்றது ஆயத்தம் அந்த பயிற்சி ஆயத்தம் வேணும் நம்ம கிட்ட வந்து நம்மளுடைய பயிற்சி ஆயத்தம் என்ன ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு என்ன பயிற்சி என்ன பயிற்சி வேணும் ஒரு ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு என்ன ஒரு ஆயத்தம் ஒரு போருக்கு உண்டான ஆயத்தம் வந்து என்ன நம்ம முழங்கான முடக்கி ஆண்டோட சமூகத்தில் என்ன செய்யணும் நம்ம வந்து அங்கே ஜெகம் பண்ணணும் முழங்கால் யுத்தம் நம்மளுடைய ஆயத்தம் எல்லாம் என்ன எங்க இருக்குது நம்மளுடைய முழங்கால இருக்குது நம்ம ஆண்டோட கம்யூனிகேட் பண்றக்கூடிய இருக்கு நம்மளோட ஆண்டோடத்துல கூட உறவாடுகிற அந்த உறவுல இருக்கிறது ஸோ இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் காரியங்கள் நாம வந்து முன்னேற முன்னேற ஆண்டரோட அந்த இன்டிமேட் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல நம்ம வளர வளரத்தான் இந்த காரியங்கள் நமக்கு வந்து கைகூடும் இந்த காரியங்கள் அன்றைக்கு அந்த ஐந்து கண்ணிகைகள் புத்தி இல்லாத கண்ணிக இடத்துல இல்லை ஸோ இன்றைக்கு நம்முடைய விளக்கு எரிந்து கொண்டிருக்கிறதா ஆரம்பத்தில் ஒருவேளை நம்முடைய விளக்கு பயங்கரமாக வந்து எரிஞ்சிருந்திருக்கலாம் இன்றைக்கி ஆரம்பத்தில் நம்ம அதிகமாக ஜோம் பண்ணியிருந்திருக்கலாம் இன்றைக்கு நம்முடைய ஜெப வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது இன்றைக்கு நம்முடைய பரிசுத்த வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது ஏன்னா சீக்கிரம் ஆண்டவர் வரப்போகிறார் ஜபிக்கிறவனுக்கும் ஜபிக்காதவனுக்கும் ஒரு வித்தியாசத்தை ஆண்டவர் கொண்டு வரப்போகிறார் இந்த சீசனல் கிறிஸ்டியனுக்கும் உண்மையான கிறிஸ்டியனுக்கும் ஒரு வித்தியாசத்தை ஆண்டவர் வந்து கொண்டு வரப்போகிறார் இன்னைக்கு அந்த ஆயத்தை நம்ம இடத்துல எப்படி இருக்கிறது ஆண்டோட வருகை நாட்கள் நம்ம இடத்துல நிறைய கொண்டு இருக்கிறது நம்முடைய ஜெப வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது நாம உண்மையாக ஆண்டவருக்கு ஒரு ஆசாரியராக ஆண்டவருக்கு ஒரு ராஜாவாக நம்மளால இருக்க முடியுமா அவர் சொன்ன ஆயத்தை நம்ம இடத்துல இருக்கிறதா அப்படி இல்ல அப்படின்னாக்கா இன்றைக்கு நம்ம வந்து ஒப்பு கொடுப்போம் ஆண்டவர் இடத்துல ஆண்டவர் இடத்துல கேட்போம் ஆண்டவரே நான் ஒரு ஸ்பிரிட் ஃபீல்ட் கிறிஸ்டியனா இருக்கணும் சும்மா கிறிஸ்டியனா இருந்தாலும் கதைக்கு ஆகாது அவனா ஆண்டவர் வந்து கொண்டு போக மாட்டார் அந்த மாதிரியான பெண்மணிகளை
அவருக்கு மதங்கள் பிடிக்கலாம் மதங்கள் வந்து பிடிக்காத இருக்கலாம் மதங்களை பத்தி ஆண்டவர்லாம் ஆண்டவர் பாக்குறதே கிடையாது என்ன டினாமினேஷன் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆனா பைபிள் பிரகாரம் நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் இருக்குன்றதா ஆண்டவர் விரும்புறாரு இன்றைக்கு நம்முடைய பைபிள் வந்து அவருடைய வேதத்தின் மகத்துவத்தை நமக்கு எழுதி கொடுத்துக்கிறாரு இதுவரைக்கும் நம்ம பைபிள் வந்து முழுமையாக வாசித்து இருக்கிறோமா அதுக்கு எந்த அளவுக்கு அக்கறை செலுத்தி இருக்கிறோம் எத்தனையோ புஸ்தகங்கள் நம்ம வந்து வாசிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம ஓடுறோம் லைப்ரரிக்கெல்லாம் ஓடுறோம் ஆனால் ஆண்டவர் தன்னுடைய இருதயத்தை வெளிப்படுத்தி அவருடைய நாசின் சுவாசத்தை பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் இந்த வேதாகும் அதுக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்து எவ்வளோ வாசித்து எவ்வளோ தியானித்து எவ்வளோ காரியம் ஆண்டவர் அதில் பேசுகிறாரு நம்மளுடைய நம் நம்முடைய யோசனை பண்ணி பாருங்க பேசுறது எழுதி வைக்கிறோமா மந்த்ல ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு வார்த்தையாவது ஆண்டவர் வந்து நம்மள்ட்ட பேசுகிறாரா யோசனை பண்ணி பார்க்கணும் நம்ம ஸோ இன்றைக்கு வந்து ஒரு ஸ்பிரிட் ஃபில்டு லைஃப் ஒரு ஸ்பிரிட் ஃபில்டு கிறிஸ்டினாக நம்ம வந்து மாறணும் ஒரு வேளை இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் இன்னைக்கு இந்த ஸ்பிரிட் ஃபில்டு அனுபவம்னா எனக்கு என்னென்னே தெரியல இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை நான் வந்து வாழணும் விரும்புகிறேன் அப்படின்னாக்க இன்னைக்கு ஆண்டு இடத்துல உங்களை ஒப்புக்கொடுங்க வாஞ்சிக்கிறவனுக்கு கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் வந்து கொடுத்து ஆசீர்வதிப்பார் நிச்சயமாகவே காலையில் ஐயா நம்ம வந்து ஆயத்தமாகவும் ஒரு போர்ச்சவனை போல ஆளுடைய சமூகத்தில் நாம் வந்து எப்போது நிற்க கற்றுக்கொள்வோம் பயிற்சியோடு இருக்கணும் ஒரு கிறிஸ்தவன் எப்போவும் அது மறந்துடக்கூடாது ஸோ ஜெபன்றது பைபிள் ரீடிங்ன்றது மற்ற எல்லாம்ன்றது வந்து ஒரு டீஃபால்ட் மெத்தட் இதெல்லாமே வந்து நமக்கு ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு அது ஒருத்தவன் சொல்லியோ சொல் சொல் சொல்லி வரக்கூடிய ஒரு காரியம் அல்ல ஸோ நம்ம தாழ்த்துங்க இன்றைக்கு ஆண்டியில் சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுப்போம் இந்த பத்து கண்டிகைகள் ஊமைகளை ஊமையை பற்றி நம்ம வந்து படிக்கும்படியாக இன்றைக்கு ஆண்டு நமக்கு கிருபி கொடுத்தார் ஆண்டு நம்மோட கூட பேசி இருக்கிறார் நம்முடைய அக்கினி தொடர்ந்து எரிந்து கொண்டே இருக்கணும் வழிபடத்துல ஸோ நம்ம போ செய்ய வேண்டியதை செஞ்சிடணும் லேவிராக ஒன்பது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த தகன பலிக்கு உண்டான காரியங்களை வழிபடத்துல அடிக்கிற பொழுது அக்கினி எங்க இருந்து எல்லாம் வந்துச்சு வானத்துல இருந்து வந்துச்சு அதுதான் பரிசுத்த ஆவேனவர் ஸோ நாம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சிருவோம் வழிபடத்துல எதெல்லாம் சமர்ப்பிக்கணும் இன்னைக்கு சமர்ப்பிச்சிருவோம் இன்னைக்கு பரிசுத்தாவுடைய அக்கினி இறங்கி அது படிச்சுட்டு போடத்தக்கதாக நம்முடைய அதுல இருந்து அந்த பலிபிட என்ன செய்யும் பலிபிடத்துல அக்கினி அமையாத பிடிச்சு அது எரிந்து கொண்டே இருக்கத்தக்கதாக நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் ஆண்டவருக்கு இன்றைக்கு நம்ம ஆண்டவர் நம்ம ஒரு ஸ்பிரிட் ஃபீல்டு கிறிஸ்டியனாக எதிர்பார்க்கிறார் நம்ம முழுமையாக ஒப்பு கொடுத்து அவருடைய வருகைக்கு நம்ம ஆயத்தப்படுத்துவோம் ஜபம் பண்ணுவோம் எங்களை நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே இந்த வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரை இந்த பத்து கண்ணிகள் ஓமையை பற்றி எங்களோட பேசின கிருதிக்காக நன்றி இந்த புத்தி உள்ள கண்ணிகளை போல எங்களை மாற்றும் இதுவரைக்கும் இந்த வாழ்க்கையில ஆண்டவரே அப்பா ஒரு ஸ்பிரிட் ஃபீல்டு அனுபவம் இல்லை அப்படின்னாக்க அதுக்குள்ளாக நாங்கள் கடந்து வர எங்களுக்கு உதவி செய்தருள்ளோம் ஆண்டவரை எங்களோட வாழ்க்கை இந்த உலகத்தில் இருந்தாலும் இந்த உலகத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையாக பரிசுத்த ஆவேனவர் எங்களுக்குள்ளேல ஆனலூயா இடம் கொண்டு பெறுகிற ஒரு ஃபில்டிங் அனுபவத்துக்குள்ளாக ஆவியாக நடத்தப்படக்கூடிய ஒரு அனுபவத்துக்குள்ளாக நாங்கள் கடந்து வரணும் சுவாமி ஆண்டவரே அது ஒருவேளை இது வரைக்கும் இல்லாதிருந்தா எங்களை ஒப்பு கொடுக்குறோம் எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் எங்களுடைய பலிபுடத்தில் உங்களுக்கு நீ தொடர்ந்து எழுந்து எழுந்து கொண்டிருக்கத்தக்கதாக எங்களை ஒப்பு கொடுக்குறோம் சுவாமி ஆண்டவரே அதுக்கு தலையாக இருக்கக்கூடிய எல்லா காரியத்தையும் பலிபுடத்தின்றே அது எழுந்து போகும்படியாக ஒப்பு கொடுக்குறோம் எங்களுடைய மேற்றுமைகள் ஆண்டவரே அப்பா உலகத்தை நம்பி இருக்கக்கூடிய காரியங்கள் வணி ஆண்டு உரே அப்பா எங்களுடைய பலத்தை எல்லா விதமான காரியத்தை எங்களுடைய ஹெரிட்டேஜ ஆண்டு உரே எல்லாவற்றையும் மேன்மைகள் எல்லாவற்றையும் இந்த பலிபிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் சுவாமி அதெல்லாவற்றையும் உங்களுடைய அக்கினி பட்சித்து போடும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்களோட வாழ்க்கையில் உங்களுடைய அக்கினி தொடர்ந்து பிரகாசிக்க அது ஆவியான கிரிய செய்ய எங்களை ஒப்பு கொடுக்குறோம் பெரிய காரியங்களை செய்ய உங்களுடைய வரைக்கு நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்துங்கப்பா ஆயத்தப்படுத்துங்க உங்களுடைய நீங்கள் வரக்கூடிய நேரமும் நாளையும் தெரியாது ஆண்டு உரே அப்படிப்பட்ட கள்ள உபதேசங்களுக்கெல்லாம் ஆண்டு உரே இதை கேட்க இந்த செய்தி கேட்க ஒவ்வொருத்தரும் விளக்கி காத்து கொள்ளுங்க கருத்தாவே ஆண்டு உரே சோதரம் நீங்க எப்ப வருவீங்களோ எங்களுக்கு தெரியாது ஆனா நீங்க வருவீங்க அதற்காக நீங்க ஆயத்தமாக இருக்கத்துக்கதாக எங்களை ஒப்பு கொடுக்குறோம் சுவாமி அந்த புத்தி உள்ள கண்ணிகளை போல எங்களை ஆயத்தப்படுத்தும் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இந்த கரத்துல ஒரு போர்ச்சவனை போல ஆயத்தப்படுத்தும் ஐயா ஆனால் ஊயா எங்களை தாழ்த்துக்கிறோம் எங்களுடைய ஜப வாழ்க்கை
மோடி கூட டெய்லி உறவாடுகளுக்கு கிருபி செய்தாலும் கத்தாவே பெரிய காரியங்களை செய்யுங்கப்பா எங்களை ஆயத்தப்படுத்துங்க மற்றவர்கள் ஆயத்தப்படுத்த கிருபி செய்யுங்க எங்களை பயன்படுத்துங்க இந்த கரங்கிட்டங்களை தாழ்த்து உப்பு கொடுக்குறோம் ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே ஆமே